儿坐吧。外边冷。淘气，你看呀，就有出息。多大了？快十八了。我们这刚刚成立个运输班，效益还不错。我看你儿子呀，挺机灵的。要是以后不上学了。那就让他来我们车队吧，师傅，我儿子要考大学。考大学？哦，工会的耿主席啊，也给我交代了，说你当年也是冶金院的干部子女，也是支援北大荒的热血青年呢。哎哎哎哎哎，东哥要玩洋的啊！哎呦，哎呀，真的吗？哎，我下来了，东哥慢点。行了，你慢点，慢点，慢点。哎呀，真的吗？哎，怎么下来了？你说疯吗？上来呀！哎呦，我们可不敢。啊，老娘，谁给我吹的？敢上来吗？哎，告诉你个，咱们坐把院儿人叫来啊！叫来了！叫来了！这算什么？来，瞅着啊，给你玩悬的。哎呦，哎呦，别了！哎呦，哥，伟多，行了，你还玩真的是吧？伟多，差不多得了。万一掉下去，真把腿给摔折了，田队可不要你了啊！呸呸呸！将来我姥爷更不可能把我妹妹嫁给你。哎，滚蛋！谁喜欢你妹妹啊？我喜欢冯程程那样的。你瞅你妹长得模样，那身段，那跟冯程差远了，是不是？是。哎，袁卫东，干嘛？臭我妹妹是不是？臭我妹妹是不是？你别上来，别别别别别！别别别别别别别你看这蓝天，多么的蓝！朝仓跳下去了，唐塔也跳下去了。向前走，不要向两边看，往前一步，你就会融化在蓝天里。跳啊！别别别！跳啊！跳啊！跳啊！东哥。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！十二，到了，卸车吧。哈干嘛东？笑。别别动了！我操！笑。流血了，我有手绢，拿着呀，给你的。拿着。哎呀，姑娘，我给你打听一件事儿，那个工会的耿主席。对吧？老知青返程哎，回来的可够晚的，就一人。寡妇吧，为了回城什么事做不出来，不要男儿了呗。哎呀，姑娘，你可真好。你叫什么名字呀，阿姨？我叫潘之云。你叫潘之云？嗯，你就是潘之云。对呀、啊。潘之云，你的书全在我这儿。上位的女儿呼啸山庄，巴黎圣母院插花女，你看是不是？我听老爷说，我的书都送给一个爱学习的北岭哥哥了。原来就是你呀、啊。北岭哥哥这名挺好玩的。去，戴帽子去。小鱼，嗯，你姥爷还好吗？我姥爷挺好的，你应该就是季姑姑吧？是啊，我听姥爷老说你，啊、他说你是他最得意的学生。谢金同志，谢金同志，季姑姑，嗯，这就是工会的人哦，是吗
孙子穿的熊样，狗熊吧您呐，狗熊吧，哪儿来回哪儿去吧。哦哦哦。耿主席，你就把这些东西收下吧，这都是山里面打猎挣下的，说白了就是一点土特产。感谢组织，把我和儿子调回了江水，还帮我们落实了户口，把我父母的这套房子也分给我们住。主席，真是太感谢了。眼下，就是我儿子上学的事儿，和我工作的事儿，还要麻烦组织。岳、啊、新同志啊，季书记平反和落实政策方面，以及他骨灰处理，你看还有没有其他不同的想法呀、啊？没有，没有，什么想法都没有。那、啊、儿子上学的问题，嗯，解决了、嗯，下星期就开学，直接去野丁高中报道。按年纪是读高二，不过寒假一开学就是高二下学期了，不知道你们家儿子能不能跟上进度、啊？我不留级，我要上高二。没礼貌，插什么嘴呀、啊？啊，耿主席，要不让他上高二试试吧？啊，那我那工作的事儿、啊，你工作的问题，岳新同志，你看知青返程都是在头几年。那一波的工作呢，上头有文件，所以啊，有缝没缝啊，硬塞也都塞了。这两年呢，野军院下属这工厂都在搞满负荷工作法，效益好的这几个厂啊，也是一个萝卜一个坑。我知道，主席，您听我说啊，我这个人啊，不怕吃苦，不怕受累。我十五岁就去了北大荒，开山伐木，修路找矿。我啥活都干过，是他爸呀，打猎的时候出了意外，这十几年就是我一个人拉扯着他。我这回回江水啊，就是奔着他考大学来的。我就想找个工作呀，能供孩子上学。你看，岳新同志，我们这次过来啊，就是和你商量，也是考虑到你一个女同志，组织上是有一个工作安排，就怕你有什么想法。我没想法啊。啥工作都行，我不挑。院里呢，这个新成立了一个运输车队。哦，那您是说让我去开车？不不不不，驾驶员都有，就是，就是，就是车队缺后勤，院里决定给车队配个人，给他们蒸个饭、打个菜，给车辆做点清洁这些杂物。你让我妈去洗卡车呀？伺候那些司机啊！洗车是吗？我在北大荒的时候啊，连苏轼的拖拉机我都洗过。不行，我妈不能去，要去我去，我不念书了。不念书的念头，你想都别想。这一记耳光，让唐继山萌醒了。这一次，他是切实懂得了母亲那殷切的盼望，他把这期望烙印在了自己的心上。再不能忘。别动！这走道，他老碍事吗？碍事也得搁那儿。你姥姥姥爷在的时候啊。就是搁那儿的，你妈小的时候啊，也是搁那儿的，她可比你的年纪大啊，你动不得。十二啊，人有时候走道是挑着道走，有时候道挑着人走，可是你上大学的这条道是非走不可。没什么可挑的。妈，我知道了。还有啊，今天妈打你，是想告诉他们，妈这些年把什么都扛过来了，没什么过不去的。
听明白了吗？听明白了。我跟您说啊，季叔，您得有思想准备啊。咱们这一个工地台啊，素质不是很高，来，一定有点思想准备啊。大家听我说几句啊！院里特别重视咱们的后勤工作，勤杂岗位已经给咱们解决了。这位就是咱们车队的新工友，季叶群同志。从今以后，大家生产生活的后勤工作，就由季师傅来负责了。你就赶紧打饭去，打饭去，行，快快快，春梅走了，走走走走，打饭打饭。我正好向你们打听一下，啊，你们知道这附近哪有木头桩子吗？我想替我妈把那椅子修好，我需要木料。哎，新来的，啊，你想要木头啊？对啊，我这一地儿什么都有，走一趟。好啊，各位师傅。以后啊，还请大家多多照顾。照顾，照顾，照顾，多照顾。哎，你们不是爷们？哎，你们都什么态度？笑什么笑？哎，赵大宝子，你这咬什么耳朵？老陈，咱们跟上头啊要的是个爷们儿，这怎么派个女人下来了？这大冬天的倒没啥，到了夏天呢，这洗个车、修个车什么的。咱们这帮大老爷们儿，甭说是光膀子了，光屁股都有啊！你让人季同志怎么着？再说了，这要回到家里跟爱人一说，人家季同志的爱人也不干呢，是不是啊？对呀、啊，没错。季同志，这活真不是你们女人能干得了的，回去让您爱人来吧。这活让他来干合适，对吧？没错，还行。回去吧，师傅们，我爱人啊。十几年前，进山打猎，遇到一头恶豹子，被那畜生活活的给整死了。哎，小来子，你叫什么呀？唐季山，我爸姓唐，我妈姓季，一座山的山。你叫什么？我叫玉东。嗯，我叫潘瑞民。那、哎、大大大冷天，你穿这么点不冷啊？不冷，这是野兔子皮，可暖和了。野兔子皮？对呀、啊。那这得多少只野兔子皮、啊？三只野兔子的。都是我打的啊！你会打猎啊？当然。哎，昨天那批是你打的吗？那是我爹打的。我啥呀？真棒！你喜欢啊？喜欢换给你穿。哎哎，给我穿上！给我穿上！我穿上！明打。哇，真滑，真棒！哎，明打，别破！带我换上了，怎么的？碰坏了。二新来的，小木头啊，跟着我！哎，跟着我！哟，哥几个，这
这上头怎么给派一寡妇到咱们队啊？这一天到晚的对着咱们这帮大老爷们儿，甭说是光膀子光屁股了，这以后连件衣服也不敢脱了。少解放同志，你竟敢散布流氓言论！你队长。说吧，你们只要敢拖，我就敢看。你们拖多少件，我就帮你们洗多少件。拖呀，现在就拖。速够快的，能跟上我，够进田径队的了。你跑得真快，比野兔子还快。哎，新来的，不是小木的吗？这里全都是。别闹，别闹。别害我了，这是仓库，我们的林场，这种装木材的仓库有的是。他不能随便拿、啊，你懂什么呀？谁让你拿那里是整料了？不是，那里不是有那边角料吗？这我们冶金大院的，只要做什么东西，全让人拿木料来，是不是？就是就是就是。那怎么进去啊？哎，把你能钥匙。哟，哎，我们都有。行吧，董哥。董哥，行起来点，别等着。有两下子啊！有两下子，开门啊！快<笑>来人呐！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊可能啊，明明刚进去。谁在这儿？下来，往上边来了。唐金山。腿摔了吗？没事没事没事，我看看我看看，来，这这有凳子，来坐坐。忍着点啊，没事，这这有两天就好，挺好的。忍着点，忍着点啊。哎，行了，穿上吧啊。还剩一口，你给他喝了得了。放下，记着吧，你管的真严啊！这帮混蛋小子呀，就是爱牺牲。不过我瞧出来了，你这儿子可不是省油的灯，将来啊，兴许是个人物呢。谢谢叔叔夸奖啊。<笑>
不过，你们也不许欺负妈哦。跟你一样，她不欺负我们啊，就算不错了。好了没有？好了。能走了吗？能走。能走，赶紧回家。好。晚上我带你去见周老师。哪个周老师？潘志云的姥爷。小，小七。周老师。小七，多少年没见了。哟。二十六年，二十六年了。周老师，你身体可好？好，好，好，来，快坐，快坐，来，坐，坐，坐。啊，来，这是我儿子十二，快叫老爷。老爷好。哎，大小伙子了啊。这是小云，啊，和他哥哥。啊，老爷，我们见过了。啊。来，坐坐坐坐。哎，小青，咱们见一面不容易。这十年呐、啊，浩劫呀！大学毕业之后，我们还有你爸爸妈妈，两家四口人到了江水，现在就剩我一个了。这俩孩子的爸爸妈妈也都不在，你们那代人就剩你了。金姑姑，握水袋。哎，你的。什么叫爱？叫人。啊，唐季山，父母的姓，大山的山。小云，你太客气了。姑姑不吃。你们吃吧，这专门给你们做的。把你姑姑的，一块儿给你季山哥吃。好。哎，小伙子多吃点，多吃不了那么多了。啊，吃吧，吃吧。多好的小伙子啊！嚯，六个蛋。六个蛋可是给上门女婿吃的数啊！哥，周老师，我今天来啊，就是想让您帮我儿子补补课，真是给您添麻烦了。这书啊，读多少，我早就不讲究了。自从……他牛棚熬出来，回家之后一看，就剩这俩小的了，我心都凉了一半。英文不教了，俄文也不教了，给这两个孩子啊，当好后勤部长就行了。学习的事情啊，孩子要学，来，不想学呢，也不要强求。几点了，还喝水？自个儿那毛病不知道啊？什么时候开学啊？后天。你那田军队不要你了吧？没有，我还是队长呢。这那俩小细腿，你还队长呢你？我告诉你说啊，学校一开学，你赶紧给我回学校住去。大通铺，又热闹又暖和，多好啊！你在家不行，每天早上五点钟就起床，哎呦，弄这儿弄那儿的，然后一关门你走了，我睡不着了，知道吗？嘿嘿，干什么呀？你这是啊？我说不了你了，是不是？
，留站着。不是你说你啊，三岁开始尿床，你他妈尿到十六七岁，怂样！你妈都不要你了，该睡觉。我告诉你啊，今儿晚上再尿，明儿他妈甭吃饭。记住了啊！男人可以争强，不能逞强。知道了。今天不是带你去认了门的吗？就那潘老爷啊，从前跟你姥姥姥爷，他们在燕京大学都是高材生，还留过洋。他可是个好老师。你要想学呀，就自个儿磕头拜师傅去。听懂了吗？懂。介绍一位新同学，唐继山，大家欢迎。唐继山同学，请你这边坐。下面。咱们开始上课。时间你不好好听讲，你在干什么呢？老师，您讲的我都知道了。那你就说一遍给大家听听吧。您讲的是毛主席诗词《沁园春·长沙》，写于一九二五年，当时革命运动蓬勃发展，五卅运动和省港大罢工相继爆发，毛泽东直接领导了湖南农民运动，同时，国共两党统一战线已经确立，国民革命政府在广州正式成立。秋天，毛泽东。准备离开家乡韶山，去广州主持农民运动讲习所，在长沙停留，重游橘子洲头，写下这首词。当年他三十二岁，这首词最早发表在一九五七年一月的诗刊上。那这词的内容是什么？这首词的词牌是《沁园春》格律，分上下两阙。您刚才讲的是上阙
，下去我给您背一下吧。携来百缕曾忧，忆往昔峥嵘岁月愁。恰同学少年风华正茂，书生意气挥斥方遒。指点江山激扬文字，奋吐当年万户侯。曾记否？到中流击水，浪遏非舟。工作做完后，接下来进行今天的第一项科目是三千米耐力跑。在做之前，大家先做一下自由热身。好，开始吧。好，大家把自己活动看啊，手腕、脚腕。好，活动活动筋，长长腿，来，把正带压开。干嘛呢，新来的？啊，咱俩比比呗。你跟我比什么呀？跑步啊！哎，跟我比跑步的啊！行吗？别别别别别！行，我跟你比。但是说你要输了，要有一什么说头吧？你定。行，我也不欺负你。你要输了的话呢？咱们教室的玻璃，你连裁学习，敢吗？好，好，好，好，好，就你吗？敢吗？但是你输了呢，我就不可能输。就是，就不可能。那你输了，你就从此管我叫大哥。行，叫就叫，来吧。这样吧，我们负重跑。怎么个负重跑法啊？就背东西跑三千米。背什么？二新来的，一边沉吗？来吧。文东哥，加油！东哥加油！东哥加油！三千米负重，预备，跑！加油！加油！加油！现在算，谁先跑到那个终点，谁算赢。
没耍赖。我跟他比的什么？比的是负重跑三千米，对吧？这一圈是四百米，我们一共跑了八圈，跑到第三千米的时候谁赢了？至于这条线，我刚才只是跟他说谁先到谁赢，我没有说怎么跑到，对吧？哎，哎呀，三三千米，三千米，谁谁赢啊？我来跟你们说答案。三千米的时候，这个新同学赢了他。啊啊！哎，他们一声不吭，他要走了。什么意思啊？什么意思？赖皮狗！说什么？跟人打架了吧？嗯。没有啊，没有怎么饿得上狼似的。实习，用脑子消耗能量。今天第一天上课，有人欺负你吗？没有，谁敢呢？我听老爷说。我的书送给一个爱学习的北岭哥哥了，原来就是你啊！和孩子王原卫东的赛跑，让唐继山名噪全校。他在冶金高中的学习生活也正式拉开了序幕。这里和北岭的生活完全不同，对于今后，唐继山也充满了期待。唐继山，唐继山，你给我站起来！我刚才讲的什么，你知道吗？不知道。我再给你念一遍。He was a good sportsman. He can well meet, well was a aid. To win the match, 听懂了吗？我完全不明白你在说什么。<笑>这是你对老师说的话吗？我已经忍了你很久了。你上课睡觉，下课不复习，多少天的作业你没交了？你知道你这次模拟考试你考了多少分吗？二十七分。啊、哦，哦，你还知道啊？你总共答对了九道选择题。我想你那 A B C D 都是蒙的吧？你说对了，我真是蒙的。